ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചന മസാല ആട്ടോ ഇത് പൂരി ബട്ടൂര ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കറിയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കാ കിലോ വെള്ളക്കടല ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടല നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓവർ നൈറ്റാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളക്കടലയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടല വേഗം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് കടല മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കടലേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലായിട്ടാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കേച്ച ഒരു ബേലീഫ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം ജാതിപത്രി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അംചൂർ പൗഡർ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കടല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് മതി ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ വെള്ളക്കടല വേവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ആക്കി ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർക്കാം ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജാതിപത്രി ബേലിഫ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂട്ടത്തുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അണ്ണാൻ കരയുന്ന സൗണ്ട് ആട്ടോ ആ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ അണ്ണാന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ അതായി കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല കീരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂടെ എന്തിനെങ്കിലും കാണുമ്പോഴൊക്കെ കിടന്നെങ്കിൽ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവാള എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്ക് ഒരു നല്ല തിക്നെസ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആംചൂർ പൗഡർ ഈ പൊടി എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ വരുത്താം കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അളവുകളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അത് അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു വിധപ്പെട്ട കറികളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അളവൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ചില ഒന്ന് ചില ചിലർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അധികം വേണം ചിലർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതിയാവും മുളക് പൊടി അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആംചൂർ പൗഡർ ചേർത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കറിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അംചൂർ പൗഡർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആംചൂർ പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേഗാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അത് വരെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് വേഗട്ടെ കേട്ടോ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചേർക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് വെള്ളയിലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കണ മസാല നല്ലതായിട്ട് കടലയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറും ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല തിളച്ചല്ലോ അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്ന വരെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇനി പിന്നെ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തേച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും കറി അടുക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി നല്ല വറ്റിയിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇറക്കാം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ മണം കുറയും അപ്പോൾ അത് കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ച് ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മല്ലിയില ഇറക്കാം ഇനി സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മല്ലിയലയും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പൂരി ബട്ടൂര പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്